Popote pale ulipo rafiki na kuaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ni nafura kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Tafadhali zingatia Tena ni muhimu sana. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na ili uweze kufikiri vizuri inabidi ufikiri kama Kristo. Na wana, ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Um, Napenda kutoa shukurani kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa kihamasisha wengine kusikiliza vipindi vya neema na kweli, kuweza kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, iwe ni kwa njia ya redio, iwe ni kwa njia ya mtandao wa kijamii, kazi yenu ni njema sana, ongeleni endelee kufanya hivyo. Ndaendelea kusisitiza tena. Kila mara unapohamasisha mwingine kusikiliza vipindi vya neema na kweli ama kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, ama wewe mwenyewe unapochukua hatua na kwenda kufundisha wengine, unakuwa umetimiza agizo la Bwana Yesu kwa vitendo. Kumbuka agizo la Bwana Yesu lina sura mbili. Moja ni kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na mbili ni kufanya matafauti kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo kila mara unapofanya hivyo maana ni kwamba unakuwa umeshirikwa kikamilifu maagizo ya Yesu na umethibitishwa kwa vitendo kwamba ni mwanafunzi wa Kristo. Na kwamba siku ile ya mwisho utakaposimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo hutakuwa mtu, um, nini? Mtendakazi mwenye aibu utakuwa una ujasiri kwa sababu unajua ulifanya wajibu wako lakini kama hujafanya hivyo siku ile na kuhakikisha utaona aibu kumbuka watu walipewa talanta tano, mbili, moja. watano akafanyia biashara wa bila kufanyia biashara wa moja akafukia aliishia kwenye nini sio tu kwamba alinyang'anya talanta moja lakini alitupa kwenye nyumba ya giza kwa hiyo usitaki kwamba Mungu anakupa maneno ya uzima haya ili uende uwafikishie wengine alafu una kaidi ya utaki Natumaini utafanya hivyo. Asante kwa ajili ya wale wote wanaofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa pindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa neema na kweli pia vipindi vya neema na kweli pamoja na sisi tunawaanda, tunasema asante sana kwa maombi yenu, endeleeni msichoke. Pia napenda kushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wana support kwa fedha zao kulipia gharama za vipindi ama huduma ya mafundisho kwa njia ya redio. Sadaka yako, matoleo yako, sadaka yako ya upendo inafanya kazi kubwa sana. Maisha yanaguswa maisha yanabadilika. Kesho nitakusomea baadhi ya shuhuda ili uweze kuona kile ambacho unakitoa kinaleta matokeo ya namna gani katika maisha ya watu. Ni kumbusha tu kama haujajiunga na grupu la WhatsApp kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp kwenye grupu kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo basi unaweza ukatuma message ukaomba kuungwa. Namba ni 0764500242 darudia 0764500242 0764500242 tuma message sema niunge basi itakuwa namna hiyo utaweza kuungwa kama unanyangalia kwa njia ya YouTube usisahau kusubscribe lakini pia usisahau kushare ili na wengine pia nao waweze kujiunga na kupata mafundisho kama vile ambavyo wewe unapata zingatia tarehe tisa, mwezi wa tisa, mpaka tarehe saba, mwezi wa kumi, mwaka huu tutakuwa tuna seminar mkoani Arusha tutakuwa tuna seminar live mkoani Arusha kwa kama uko mkoani Arusha ama uko kwenye mikoa jirani na Arusha ingiza kwenye kalenda yako ujue kwamba tarehe tisa mwezi wa tisa, mpaka tarehe saba mwezi wa kumi, tutakuwa tuna seminar pale Arusha usikose tafadhali njo udhuria tutakuwa tuna wakati mzuri kabisa tutajifunza mambo mengi lakini pia nitafurahi kukuona uso na wewe pia najua utafurahi kukutana na mimi uso kwa uso najua kuna mambo mengine hatuwezi kuyamaliza kwa kufundishana kwa njia ya redio tunafundishana kwa njia ya redio ili tuhamasishe tuweze kukutana basi natarajia kukuona na baada ya hapo kwa wale walioko mkoa babati na sisi tena babati tunakuja tunapiga seminar baada ya arusha ni babati kwa wale walioko babati mjiandae tunakuja tutapiga mikutano tutafanya wale walioko kule mtukao walioko mamire walioko mwikasi eh, na walioko ngoja nijaribu kumbuka mweka kote uko kote uko tutapita babati mjini pia tunataka tuende tunataka tuvuruge na vijiji kuna watu niliambiwa kwenda saki kule kote tunataka tupite tupige kazi 
tuko sawa sawa rafiki kwa hiyo basi itakaa kana namna hiyo kwanza ni kujiandaa wa babati jiandaeni tunakuja na kwa maana hiyo tunategemea bwana kufanya mambo makubwa kabisa tunategemea kungoa ufalme wa giza na kupanda ufalme wa Yesu Kristo tunategemea kungoa mapokeo na kupanda kweli ya Kristo tunategemea kuziba mdomo wa ibilisi ambao umekuwa ukisambaza uongo basi tunaendelea na somo letu nalosema uh, rafiki wa Yesu na tuko kwenye kichwa kidogo kinachosema imani katika jina la Yesu. Sasa nilisha kuambia bwana Yesu anataka kuwa rafiki yako. Ndio tumeona katika Yohana 15:15 anasema hivyo. Lakini akasema ili wewe rafiki yake pia unatakiwa kushika amri zake. Na amri zake ni zipi? Tunaenda kwenye waraka kwanza wa Yohana tatu. Eh, nataka tumalizie hichi kipengele nilikwambia tutamalizia leo waraka kwanza wa Yohana mlango wa tatu na mstari ule wa shina moja hadi shina tatu. Waraka kwanza wa Yohana mlango wa tatu mstari wa shina moja hadi shina tatu. Anasema wapenzi mioyo yetu sipotu hukumu tuna ujasiri kwa Mungu na lolote tuombalo twalipokea kwake kwa kuwa twashika amri zake na kuyatenda yampendezayo machoni pake shina tatu. na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri kwa hiyo wiki hii yote tumekuwa tukijiketa kwenye kuangalia kuliamini jina la Yesu na wiki ijayo pia nitakuletea dondoo nyingine zinazohusiana na kuliamini jina la Yesu ili nini ili uweze kupata matokeo ambayo Mungu amekusudia kuyapata ili wewe uweze kupata matokeo yale ambayo unataka sasa tumeambiwa kuamini jina la Yesu ni amri kwa kama unatumia jina la Yesu na upati matokeo maana ni kwamba kuna namna moja ama nyingine ya uamini na Biblia inaweka wazi kabisa kuna sababu mbili kubwa zinazofanya uh, nini nguvu ya Mungu isidhirike ama ufalme wa Mungu usidhirike ama neno la Mungu lisitende kazi na Jambo la kwanza ni mapokeo. Ukisoma Marko 7:13 Bwana Yesu anaeleza hivyo, na jambo la pili ni kuto kuamini. Kuto kuamini ambayo unaambiwa hiyo katika Mathayo 17:20. Kwa hayo ndo ama tunaweza shaka. Maana shaka na kuto kuamini kunaendana pamoja. Ambao unaweza ukaisoma pia katika Marko 11:23. Kwa hiyo kama jina la Yesu Kristo likupe matokeo ni na nikakueleza katika Mathayo 18:18 19 hadi 20 Bwana Yesu anasema wawili wanapopatana duniani juu ya jambo lolote wakamwomba baba watafanyiwa 20 anasema kwa sababu walipo wawili ama watatu wamekusanyika kwa jina langu na mimi niko katikati yao na nilichokuwa najaribu kukileta kwako wiki hii yote ni kuzungumzia mikusanyiko yetu ya kitakatifu either fellowship nyumbani ama fellowship kanisani ama tuna kikao gani tunapokutanyika wakati wowote kwa jina la Yesu ama tumeenda kuombea mgonjwa ama chochote ni kosa kuanza kutambua uwepo wa shetani bala kutambua uwepo wa Yesu kwanza siku zote huwa mahali popote duniani mgeni rasmi huwa anatambuliwa kwanza anapewa kipaumbele anapewa heshima kubwa unakwenda sawa sawa huo ndio utaratibu sasa nikakwambia tunapokutanika Makanisa yetu ya kiroho yanaanza kwa kutambua uwepo wa shetani kwanza bala ya kutambua uwepo wa Yesu Kristo. Sasa najua ninavyozungumza hivi kuna watumishi wanapinga wasema ah huyo rumagadi ni mchanga sana najua analosema. Rafiki najua analosema. Na kama uamini we mtumishi unaebisha nipigie simu tuje kanisani kwako mlete mtu mwenye pepo ama waje watu wenye mapepo alafu tu wewe upewe watu kumi na mimi nipewe watu kumi. Alafu tuone wewe utatumia muda gani kuwafungua hao watu na mimi nitatumia muda gani kuwafungua. Mimi ambaye naamini kwenye uwepo wa Yesu zaidi kuliko uwepo wa shetani, tuone hayo mapepo tutafukuza kwa muda gani. Natoa challenge kwa kuna mtumishi yote anaweza kunani kupambana nayo. Mimi na kuhakikishia nitawafungua watu kumi wote wote watatoka mapepo ndani ya dakika tatu. wote kwa mpigo. Alafu moja tuone wewe unaengangania kwa kutambua uwepo wa shetani, unaanza ibada kwa kutambua uwepo wa shetani, tuone utachukua masaa ngapi kwa kufungua watu kumi. Tuone kama hujakesha. Tuone kama hujatumia wiki nzima. Na tofauti ni nini hapa? Tofauti ni kwamba mimi naamini kile ambacho Bwana Yesu anasema. Na ndicho ambacho nataka kukuhamasisha na wewe rafiki ukubaliane na kile ambacho Bwana Yesu anasema. Kwa hiyo hiyo hadithi ya hoja au magadi ni mchanga hajakuwa kiroho. Okay, wewe nyiite mchanga, lakini nina matokeo. Wewe kanisani kwako unafukuza mapepo muda gani? Kwa nini mtu mmoja mwenye pepo umhudumie siku nzima? Kwa nini unafukuza pepo mpaka jasho linavuja? Wakati tumeambiwa vita vetu si vya damu na nyama. Kwa nini utumie misuli, mfunge mtu kamba za katani, mwanze kupiga kelele? Why? Kwa nini? Ni kwa sababu ya kutokuamini. Mnachukua muda mrefu sana kutoa pepo kwa sababu ya kutokuamini. Hakuna sababu nyingine. Hakusikiliza kufukuza pepo mchafu 
ama kufukuza jini ama kufukuza mizimu haina tofauti kwa sababu unachotumia ni mamlaka ya jina la Yesu sio kitu kingine rafiki ni mamlaka ya jina la Yesu sasa kama hauamini kuwa Yesu Kristo yuko katikati yenu kama hauanzi ibada kwa kutambua uwepo wake katikati yenu utaaminije unapoenda kufukuza mapepo utaaminije unapoenda kuombea wagonjwa kwamba Yesu yuko na wewe wakati kwenye mkusanyiko wenu amesema nipo wewe uamini kama yupo utaaminije wakati tunaenda kuhudumu kwamba Yesu yuko na wewe ndio baada ikifika kwenye kuhudumia watu unaona zaidi kwamba ni inategemea na kufunga kwa wewe inategemea na nguvu za wewe inategemea na miaka yako ya utumishi ndio unamfungua yule mtu nishakutana na watu wanasema ah mimi nimekuwa mtumishi miaka 38 so what kinachofungua watu ni jina la Yesu sio CV yako sio miaka uliyokaa nayo rafiki ni imani katika jina la Yesu sio una nyelea kitu unachozungumza rafiki moja ni kuonyeshe bwana Yesu ametupa mamlaka Biblia inasema mamlaka yote mbinguni na nene nimepewa Mathayo 28:18. Alafu hiyo mamlaka katupa. Sasa nataka tuende mahali nikakuonyeshe kitu. Twende kwenye kwenye Luka. Rafiki kwa upendo kabisa usikasirike usizime usizime redio usikimbie. No no no. Wewe nisikilize tu. Kwani una hasara gani? Kama una msimamo hicho unachokitumia kinafanya kazi endelea nacho. Ila kama akifanyi kazi labda unisikilize. Sikilize rafiki. Kwa nini unadhani kwenye kanisa lako mapepo yanawasumbua Kwa nini kila siku mko busy mnangoa maagent? Ngoja nikuulize swali. Kazi ya agent wa shetani na kazi ya agent wa Yesu Kristo unadhania ipi ina nguvu? Wewe mchungaji mtumishi na kanisa lako mnawakilisha ufalme wa nuru. Mnawakilisha ufalme wa Yesu Kristo. Huyo agent alipandikizwa kanisani kwenu anawakilisha ufalme wa shetani anawakilisha ufalme wa giza. Swali. Biblia inasema nuru na giza vikikutana, nani anashinda? Kama ujui kasome injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa tano. utaona kwamba nuru ndio inayoshinda. Kwa nini mimi na wewe tuna ama kwa nini ninyi mnaenenda kana kwamba giza ndio lina nguvu kuliko nuru? Balisha kufikiri kwako na matokeo yatabalika. Ndio maana huwa anafundisha anasema kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri na utapata matokeo mazuri. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya utapata matokeo mabaya. Twende Luka mlango wa kumi. Sasa kumbuka, umeambia uliamini jina la Yesu. Jina la Yesu ndio mamlaka yenyewe tuliopewa na Yesu kutumia. Si Bwana Yesu anasema mamlaka yote mbinguni na ndani nimepewa basi nendeni maana ni kwamba ametupa jina lake tuweze kutumia. Tuko sawa sawa. Okay. Kabla ya kusoma Luka kumi, tena nikakuonyesha mara. Tena Marko kwanza. Alafu tarudi kwenye Luka kumi. Marko mlango wa 16. Alafu tuanze ile mstari wa 15. Marko 16 tunaanza 15 tena mpaka mstari wa 18. Anasema hivi. Akawaambia enendeni ulimwangu ni Yesu anawaambia mitume. Bwana Yesu anawaambia mitume. Akawaambia enendeni ulimwanguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. 16. Aaminie na kubatizwa ataokoka asiyeamini atahukumiwa sasa msari wa kumna saba rafiki anaposema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio alafu anasema hivi kwa jina langu watatoa pepo kwa hiyo mamlaka ya kutoa pepo iko katika jina la Yesu anasema watasema kwa lugha nyingine watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya kwa mamlaka ya kuponya wagonjwa iko katika jina la Yesu. Sasa tukiwa na hilo kichwani, twende kwenye marku, kwenye Luka sasa mlango la kumi. Luka mlango wa kumi na mstari ule wa 19. Luka kumi, kumi na tisa. Angalia anavyosema. Okay, turudi nyuma kidogo tuanzie mstari wa 17 ili uweze kuelewa mpaka wa 19. Mstari wa 17 anasema hivi. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa pepo huo wanatii kwa jina la Yesu. Pepo hawatii kwa sababu ya kufunga. Unasema ah lakini katika Mathayo 17 19 20 Bwana Yesu alisema nani namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na unakuomba. Yes alisema kutokuamini kwa namna hii. Sio 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 <laughs> sio habari ya kutoa mapepo. Ingekuwa watu mapepo yanatoka kwa kufunga kuna vipindi watu wanafunga. Watu wanafunga kwa rezima siku 40. Je ndio mapepo yanatoka sana? Kuna wengine wanafungaga mwezi mzima. Jendo kipindi mapepo yanatoka. Mapepo hayatoki kwa kufunga rafiki. Yanatoka kwa sababu ya jina la Yesu. Na ndio maana umeamriwa uliamini jina la Yesu. Ili nini? Ili ufungue wengine. Kwa ana sasa ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana hata pepo anatutii kwa jina lako. Akawaambia nimemwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. 
Angalia msura wa 19. Tazama nimewapa mamlaka. Najua Biblia yako imeandikwa amri. Ilo neno kwa Kigiriki ni exosia, kwa lugha ya Kiingereza ni authority. Kwa kata ilo neno amri andika mamlaka. Kwa anasema tazama nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakacho wadhuru angalio mstari tena safari hii nataka ni usome kwenye tafsiri ya neno biblia ya neno tafsiri ya neno nasema hivi tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru kwa namna yeyote sasa inawezekana rafiki wengine amuelewe kinachozungumzwa hapa bwana yesu anasema tazama nimewapa mamlaka labda ngoja nikuelimishe wewe biblia inasema ulipozaliwa mara ya pili ukisoma ufunuo moja msaru wa tano mpaka sita na ufunuo tano msaru wa kumi na ukasoma pia Warumi tano kuna saba Biblia inasema hivi kwamba wewe umefanywa kuwa mfalme na kuhani ama kuhani na mfalme na wewe unamiliki na kutawala juu ya nchi kwa hiyo rafiki siku ulipozaliwa mara ya pili ndio siku ambayo ulifanywa kuwa mfalme sasa ufalme huo ukapewa jina la Yesu ukapewa mamlaka ya Yesu sasa ngoja nikueleweshe kitu Unajua wengine amuelewi. Sikiliza. Angalia kwenye taifa letu la Tanzania. Mtu anapochaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza anapochaguliwa tu kabla hajaapishwa, anawekewa ulinzi. Alafu baada ya hapo anaenda anaapishwa, anakaa kwenye nafasi ya kiti cha urais. Baada ya hapo habari ya ulinzi sio wajibu wake tena. Kuna vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa vihakikishe kwamba huyu kiongozi analindwa masaa manne kwa na wewe rafiki siku ulipozaliwa mara ya pili Bwana Yesu alivyokupa mamlaka na haswa kama we ni mtumishi wa Bwana Yesu kwamba aidha ni mchungaji ama ni mwinjilisti ama ni mtume ama ni nabii ama ni mwalimu maana ni kwamba siku ulipokubali wito wako vikosi vya ulinzi na usalama kwa maana ya malaika viliongezwa kukulinda wewe na kulinda kanisa lako si lazima uanze kulielewa hilo rafiki Ndiyo maana Bwana Yesu anadiriki kusema angalia ule msari angalia anasema tazama nimewapa mamlaka anasema ona kuwa nimekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu ngapi nguvu zote sio baadhi nguvu zote za yule adui nguvu zote maana yake nini nguvu za kichawi iwe ni nguvu ya mapepo iwe ni mizimu iwe ni majini iwe ni mtu anataka kukuwekea sumu iwe ni mtu anapanga mipango mibaya wewe umepewa mamlaka juu ya nguvu zote juu ya mbinu zote juu ya mikakati yote ya ibilisi alafu ajaishia hapo tu anasema anasema wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru kwa namna yoyote okay sasa hapo nyumani kwako anataka uongee na mimi sema afuatayo Sema tazama nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui. Wala hakuna kitu chochote kitakacho ni dhuru kwa namna yoyote. Rudia tena. Wala hakuna kitu chochote kitakacho ni dhuru kwa namna yoyote. Rudia tena. Wala hakuna kitu chochote kitakacho ni dhuru kwa namna yeyote. Hili tamko rafiki limetolewa na Yesu ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni bwana wa mabwana, ambaye ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Hili tamko lijatolewa kiolela na mtu ambaye hana mamlaka, halijatolewa na mtu ambaye hana uwezo. Limetolewa na Yesu Nazareti ambaye ana mamlaka. Siju kama unanyelewa. Okay, ngoja nikupe mfano mdogo. Sasa ingine hapa of course iko hivi. Mara kadhaa nimeshaangalia nimeshaangalia kwenye TV labda mheshimiwa rais amekwenda mahali alafu wananchi wakawa wanazungumza naye alafu anatokeza mwananchi analia shida yake labda kuna viongozi ama sijui nani wamemuonea wamemkandamiza rais anamsikiliza alafu anasema shughulikieni tatizo la huyu alafu anasema e, IGP hakikisha mkuu wa jeshi la polisi hakikisha huyu mama ama huyu baba amepewa ulinzi asisumbuliwe na mtu yote 
Manake nini? Manake anaposema kwamba huyu mama asibuguthiwe ama huyu baba asibuguthiwe asisumbuliwe, manake immediately vikosi vya ulinzi na usalama vinahakikisha vinatengeneza mazingira ya kumlinda huyu mtu. Sasa unaye Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, ametoa tamko, amesema kwamba wewe ambaye umepewa mamlaka hakuna kitu cho chote kitakacho kudhuru kwa namna yo, yote ile. Angalia ile. Angalia. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka nasoma kwenye tafsiri ya neno na nge na nguvu ya na nguvu zote za adui wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru kwa namna yoyote hiyo manake nini yeye ndo ametoa garanti anayewajibika kuhakikisha kwamba hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru wewe kwa namna yoyote ni Yesu mwenyewe aliyetoa ile tamko sio wewe mchungaji Kazi yako wewe ni kusema asante na kutambua uwepo wa Yesu Kristo na kutambua ulinzi ulionao. Ndio maana unapoanza ibada ulitakiwa utambue uwepo wa Yesu kwa kuwa alikwambia wawili watatu wanapokusanyika niko katikati yao na ukiamini hilo automatically utaamini kwamba unayo mamlaka juu ya nge ya kukanyaga nyoka nge na nguvu zote za yule adui na utakuwa na ujasiri kwamba hakuna kitu chochote kitakachokudhuru. Siku na watumishi wengine wanaamini kwamba wakienda kuombea wagonjwa na wakienda kufanya mikutano ya injili kuna kitu kinaitwa roho ya malipizi watakuja kushambuliwa. Huo ni upuuzi ni ujinga kabisa wa ibilisi. Sikiliza rafiki mimi na miaka kumi sasa hivi nafungua watu nafukuza mapepo mizimu na ponya wagonjwa. Hakuna siku hata moja hiyo roho ya malipizi mayo kuja kwangu kunisumbua mimi ama kusumbua familia yangu. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema hakuna kitu cho chote kitakachokudhuru kwa namna yo, yote. Swali ni moja, je unaamini? Sasa wewe mwenyewe tu kwenye mkusanyiko wenu huamini kama Yesu yuko hapo. Unaamini shetani yuko zaidi. Kwa nini usibamizwe? Huh? <laughs> Nataka kukusaidia utumishi wako uwe mwepesi. Mimi na more than 10 years. Kuna ngoma nyingine ambazo nazifungua ni, ni zilizoshindikana. Sikuzungumzi kufungua vijitu vidogo vidogo, nazungumzia ngoma zilizoshindikana. Na tunazifungua kwa wepesi mpaka watu wanashangaa kwa sababu gani? Tunatambua mamlaka tuliyopewa katika jina la Yesu. Na yote ni kuheshimu yale yote Yesu aliyosema. Kama Bwana Yesu amesema nipo katikati yenu nasema ndio mzee, najua kwamba uko katikati yangu. Kama amesema na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote zote adui nasema ndio mzee ninayo mamlaka. Kama anasema hakuna kitu chochote kitakachowadhuru nasema yes naamini hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Kama anasema jina langu litawalinda nasema yes naamini jina lako linalinda ndo maana ukaamriwa uliamini jina la Yesu. Sasa nataka kuzungumza na wewe mtumishi mpendwa. Na kusi leo hii kama ndugu katika Kristo. Kwani usifanye maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo, kuamini jina la Yesu Kristo, kuamini ukuu na uwezo wa Kristo, kuamini kauli za Yesu Kristo kuliko kuamini mapokeo ya wanadamu. Kwani usiamini ukuu na uweza wa Yesu Kristo pamoja na ufalme wake kuliko kuamini ukuu na uweza wa shetani na ufalme wake? Kwa nini usiamue leo kukataa uongo wa ibilisi na kusema ibilisi wewe huna lolote hata kama ungekuja ukahudhuria katikati ya ibada yetu huna lolote unaloweza kulifanya Kwa sababu gani Bwana Yesu amesema huwezi kutudhuru kwa namna yoyote ile Can you imagine makanisa yote ya Tanzania yangeamini kwamba ibilisi hana uwezo wa kuvuruga jinsi ambavyo ibilisi angekosa kazi sasa hivi anasumbua kwenye makanisa kwa sababu watu wanaamini kwamba ana uwezo wa kuadhuru na kumbuka unavoamini ndivyo inavyokuwa na iwe kwako sawa sawa na ulivyoamini ukiamini ibilisi na mapepo yake na uwezo wa kusumbua kanisa lako ndivyo utakavyokuwa ukiamini kuwa Yesu Kristo yuko katikati yenu na kwa jina lake unalindwa na kwamba amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka nge na kazi zote za yule adui na kwamba hakuna kitu chochote kitakachoweza kukudhuru kwa namna yoyote ile wewe na kundi lako ninyi na mkusanyiko wenu ndivyo utakavyokuwa wewe unaamini kipi unaamini achokusema Yesu ama mapokeo ya wanadamu si Yo ni challenge nakupa mtumishi. Yo ni challenge nakupa mwana wa Mungu. Chagua leo hii kuliamini jina la Yesu. Usiku talala vizuri. Una sababu ya kunyolewa nywele usiku. Kwa nini ukubali kunyolewa nywele? Kwa nini ukubali watu wanaingia nyumbani kwako wanacheza nyumbani kwako wanakuchezea? Why? Ni kwa sababu uliamini jina la Yesu. Chagua kuliamini leo. Chagua kuamini kusema yes na lala katika jina la Yesu Kristo na hakuna chochote kinachoweza kunigusa. Na pumzika katika jina la Yesu Kristo hakuna kitu chochote kinachoweza kunigusa. Kwa sababu Yesu amesema hakuna kitu chochote kinachoweza kunidhuru kwa namna yoyote ile. Hivyo amesema, mimi nasema amen, ndivyo ilivyo. Amen. Mwisho wa story. Kama unataka maisha ya ulinzi wa kiasi hicho na kutokuguswa na kitu chochote, jambo la kwanza na hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema Mungu wa mbinguni 
naamini Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu rafika umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukaribisha uwe rafiki na Yesu Kristo tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kusimama na wewe na kukabidhi mikononi mwa Yesu Kristo ambako atakuwa salama mpaka siku atakapokuja paka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi Yesu ni Kristo